Hi friends, welcome to C Music Lessons. Already manum introduction to guitar. And jeppi different guitars meda oka class chesa. So it was class lo in ante guitar ala start jayale. Oka guitar niche kune student and guitar niche kala na thano. Ochi even niche kala na thasar discuss chesa kono. Asli ante guitar meda ala songs ala play jayale. A songs ala ang mundu finger access ante left hand and right hand access ante. A ala chela na thasar chodha. आलेख मानो डिस्कस चेस करना गिटार पार्ट्स गुरुन जी ये भी हेड डो नेक को बॉडी स्ट्रिंग्स हो फ्रेड बोर्ड हो अंचेपे आलेख मानो का क्लास चेस हैं सो फर्स्ट एंड एंड डे गिटार तो राइट हैंड एक्सरसाइज चाहिए ले अंडे फर्स्ट ही पिक के ला होल चाहिए ले अंड स्ट्रिंग्स ने ये राइट हैंड तो स्ट्रिंग्स � ओके फर्स्ट पिक में ला होल्ड चलाने चुका हूँ सो ये रोंड फिंगर स्टोरी तंबान इंडेक्स फिंगर स्टोरी मानों पिक में ला होल्ड चले इंटर मरी एक को वाला कर दो मरी तो को का दो जस्ट ओके चिन्ना वी शेप लाओ चलागा पिक में ला होल्ड चले पिक होल्ड जैसे इंद्रवत था एक्चुअल का गिटार पट पने पोजीशन है न रिलैक्स करने वाला चूज़ कर लाग। मन रिस्ट होच्छी, ये साउंड होल्ड करने वाला है। सो ये रिस्ट पोजीशन होच्छी मन गला वाला लंडे, कुछ जोम गला डायगनल करने वाले। स्ट्राइट का उन्हें डर मिस्टेक करना, स्ट्राइट को चेक कर दो, जस्ट नेचुरल पोजीशन लो। मानो हैंड अंदर ला फिक्सेस इन दरवाजा, ये राइट ह रेस्ट पोजीशन में तो ऐला डायगनल कर लेते हैं ये नेचुरल पोजीशन है मरा सो पिक के मानो ऐला होल चलाने को चूज़ करना सो पिक्स डिफरेंट टाइप्स पिक्स होता है ये दी एक्चुअली का ये दी सिंगल साइड पिक के दी थ्री साइड्स पिक करने दें दी नए नए थ्री साइड्स मानो एकदम प्लेस इलागन बट कोच लेते इलागन बट कोच इलागन बट कोच सेम तो प्रस्तान को मानों ये सिंगल सेट पिक तो चाहता हूँ। फर्स्ट राइट हैंड एक्सेस गिटार में डाला चाहिए ले। पिक मानों उस आर होल्ड जैसे निर्धारित पिक के अंदर तो चला रिलैक्स लगा पट को वाले। मानों मरी गेट का नुक बटन टूट कर दो, अलावा नीचे पे मरी लूज लगा टूट कर दो। आर टूट कोड़ा डाइट का पट कुंडे का स्ट्रक के बहुत निकलो मतलब मरी लूज का पट कुंडे पिक जार पे लाऊं प्रेशर को लेना हम मीडियम का प्लेस ही है ले, सो ये पिक में स्ट्रिंग्स में तो फर्स्ट एक्सेस एंड एंड बेसिक डाउनस्ट्रोक, बेसिक अपस्ट्रोक, डाउनस्ट्रोक एंड एंड ये इधर डाउनस्ट्रोक, इधर अपस्ट्रोक, ये रोंग दो चेस्ट अपर कोड़ा मानो, ये ये डायगनल का इलाय लो, ये हैंड पोजीशन और रिस्ट पोजीशन, नेचुरल so next step is to do the first thing we have to do is to do the first thing we have to do is to do the first thing so we have to do the first thing we have to do is to do the first thing next up stroke individual strings okay this is the second step next third step is to do the first thing डाउन स्ट्रोक को अप स्ट्रोक प्ले जाए रों। ओके मानो सिक्सटीन में इंची फर्स्ट स्ट्रिंग वर्क को मानो चार्ज ना हम टैक्स आज़र। अलग है फर्स्ट स्ट्रिंग में सिक्सटीन वर्क कर चाहिए ले। अंडे लो इंच हाई पिच वर्क को और हाई इंच लो पिच वर्क को वाला। सो ये रंडो मानो बैलेंस चेस को वाले 
అంటే టైమింగ్ అయితే కరెక్ట్గా ఉండాలి డౌన్ స్ట్రోక్ డౌన్ స్ట్రోక్ డౌన్ స్ట్రోక్ డౌన్ స్ట్రోక్ ఎక్సర్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే డౌన్ స్ట్రోక్ అప్ స్ట్రోక్ డౌన్ స్ట్రోక్ అప్ స్ట్రోక్ చేసినప్పుడు కానీ ఒక టైమింగ్లో వెళ్తే బెటర్ అనమాట ఫస్ట్లో ఇనిషియల్గా మనం ఇనిషియల్గా నేర్చు నేర్చుకున్న టైంలో టైమింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంటే ఒకటి ఫాస్ట్గా ఒకటి స్లోగా అలా చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏంటంటే మనం మెయిన్గా కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంత టైం తర్వాత మనం అంత ఒక టైమింగ్లో మెయింటైన్ చేయాలి ప్రతిదీ ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ అవ్వచ్చు సో రైట్ హ్యాండ్లో నేను బేసిక్ చెప్పిన ఏంటంటే బేసిక్ డౌన్ స్ట్రోక్ బేసిక్ అప్ స్ట్రోక్ నెక్స్ట్ ప్రతి స్టింగ్ ఇండివిజువల్గా ప్లే చేయడం డౌన్ స్ట్రోక్స్తో ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు పిక్ కొంచెం ఇలాగ జారాలి అనమాట మనం స్ట్రైట్గా పెట్టకూడదు పిక్ని ఇలా అంటే ఇలా ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిక్ స్ట్రక్ అయిపోతుంది సో ఈ హ్యాండ్ రిస్ట్ పొజిషన్ ఎలా ఉందో బేసిక్గా అలాగే పిక్ మూమెంట్ కూడా ఉండాలి ఈ డౌన్ స్ట్రోక్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ పొజిషన్ ఎలాగ ఉంటుంది అనమాట ఈ యాంగిల్లో రైట్ హ్యాండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకోవడానికి ఏంటంటే రైట్ హ్యాండ్ మనకి మూమెంట్ ఈ రైట్ హ్యాండ్ పిక్ తోటి మూమెంట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి అనమాట సో రైట్ హ్యాండ్ పిక్ ఇది సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసరికి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం గెటార్ ఫ్రెడ్ బోర్డ్ అనేది ఈ ఫ్రెడ్స్ అని చెప్పాం కదా ఈ ఫ్రెడ్స్ మీద మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నమాట సో మనకు బేసిక్గా ఏంటంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ థంబ్ ఇండెక్స్ మిడిల్ రింగ్ ఫింగర్ ఆ రోజు లిటిల్ ఫింగర్ అని వచ్చు లేకపోతే పింకీ అని కూడా అంటారు సో మనం ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం కొన్ని ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆల్రెడీ రైట్ హ్యాండ్ మనం కొంచెం కవర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే బోత్ రెండు హ్యాండ్స్ సింక్ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం సౌండ్ క్రియేట్ అవ్వాలి గిటార్ మీద అంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ ఫ్రెడ్ ఈ ఫ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ ఫ్రెడ్ సెకండ్ ఫ్రెడ్ థర్డ్ ఫ్రెడ్ ఫోర్త్ ఫ్రెడ్ అలాగా మన ఫింగర్ టిప్ని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీన్ మీద మనం సౌండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే కనుక సిక్స్టీన్ మీద ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాలి అలాగా ప్రెజర్ అప్లై చేయాలి ఏదో మనం మామూలు నార్మల్గా ఎలా పెడితే సౌండ్ వచ్చేయదు సో ఈ ఫింగర్ టిప్ని తీసుకొచ్చి ఈ ఈ ఫ్రెట్లో మనం ఒక దగ్గరలో ఒక కార్నర్ దగ్గరలో ఈ రాడ్ ఉంది కదా ఈ రాడ్ దగ్గరలో అంటే మరి రాడ్ మీద కలగకూడదు రాడ్ దగ్గరలో మనం ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే సౌండ్ క్రియేట్ అవుతుంది క్లీన్ సౌండ్ రావాలి మనం సరిగ్గా నొక్కకపోతే ఇప్పుడు జస్ట్ మోన్లో ఎలా ఫింగర్ పెడితే కనుక ఇలా మ్యూట్ అయిపోతుంది గట్ ప్రెజర్ ఎక్కువ అప్లై చేయకపోతే సౌండ్ వస్తుంది కానీ వెనకాల ఒక బజ్జింగ్ సౌండ్ వస్తుంది గిజ్మెంట్ డిస్టర్బెన్స్ లాగా సో అదంతా రాకుండా ఉండాలంటే ప్రతి ఫ్రెట్లోనూ మనం ఫింగర్ ఫింగర్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలంటే కరెక్ట్గా ఈ రాడ్ దగ్గరలో ఉండాలి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫ్రెట్లో అంటే ఇక్కడ థర్డ్ ఫ్రెట్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ ఫ్రెట్లో అంటే ఇక్కడ సో మనం ఒకసారి ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఈ నాలుగు నాలుగు ఫ్రెట్స్ నాలుగు సౌండ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను డిఫరెంట్ ఫ్రెట్స్ మీద డిఫరెంట్ ఫింగర్స్ పెట్టి సో అలాగే ఈ ఫోర్ ఫింగర్స్ యూజ్ చేసి ఈ అన్ని స్ట్రింగ్స్ మీద మనం ఈ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ డిసెండింగ్ కొంచెం ఫాస్ట్ ప్లే చేస్తాను ఇది ఫోర్ ఫింగర్ బేసిక్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఈ ఫ్రెట్స్ నొక్కుతున్నప్పుడు మనం రైట్ హ్యాండ్తో కూడా ఈ ఫస్ట్ ఫ్రెట్ నొక్కున్నప్పుడు రైట్ హ్యాండ్తో డౌన్ స్టోక్ ప్లే చేయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్రెట్ ప్లే చేసినప్పుడు అప్ స్ట్రోక్ ప్లే చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ డౌన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్ స్ట్రోక్ ఇలా డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ ప్లే చేయాలి రైట్ హ్యాండ్ పికింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేట్ పికింగ్ మనం ప్లే చేస్తాం అంటే డౌన్ స్ట్రోక్ అప్ స్ట్రోక్ డౌన్ స్ట్రోక్ అప్ స్ట్రోక్ ప్లే చేస్తే ప్లే చేయడం వల్ల మనకి ఫాస్ట్గా ప్లే చేయగలం ఫ్యూచర్లో అంటే లైక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ రబ్బి చేయాలంటే కనుక మనం కంపల్సరీ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ స్ట్రోక్స్ చేయాలి అనమాట అన్ని డౌన్ స్ట్రోక్స్ తోటి అన్ని అప్ స్ట్రోక్స్ తోటి మనం ఫాస్ట్ ప్లే చేయాలి అండ్ మనం గిటార్ ప్లేయింగ్ కూడా ఆల్టర్నేట్ పికింగ్ ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒక డౌన్ తర్వాత ఒక అప్ అనమాట ఒక డౌన్ తర్వాత ఒక అప్ అలా అప్ తర్వాత డౌన్ అలా వస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్గా ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చూసాం అందరూ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్తో స్టార్ట్ చేయడం ల
ఆ తర్వాత అప్ డౌన్ అప్ వస్తుంది అప్ డౌన్ 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 అప్ సో ఇది ఫాస్ట్గా ప్లే చేస్తే ఉంటుంది మన ఫాస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ చాలా స్లోగా చేయాలి ఇది నేను చెప్పింది త్రీ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ సో అలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఉంటాయి మీరు ఇంకా ఈజీగా ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ ఫ్రెట్స్ ఫ్రెట్స్ మొక్కడం ఇవన్నీ కొంచెం ఫస్ట్లో ఫింగర్ టిప్స్ కొంచెం పెయిన్ వస్తుంది ఈ ఫింగర్ టిప్స్ ఏంటంటే ఈ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి చేసే కొద్దీ ఫింగర్ టిప్స్ గట్టిపడతాయి సో నార్మల్ ఫింగర్ ఫింగర్ టిప్స్ ఎలా ఉంటాయి చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి బట్ గిటారిస్ట్ ఫింగర్ టిప్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈ ఫింగర్ టిప్ అంత రఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది మనం రెగ్యులర్గా ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఫింగర్ టిప్స్ గట్టిపడతాయి మనం ఏంటంటే వీటిని మళ్ళీ కొరకడం కానీ పీకడం కానీ చేయకూడదు సో ఇవి హార్డ్గా ఎలా ఉన్నాయి అలా ఉండేది చేయాలి మళ్ళీ స్మూత్ అయిపోతే మళ్ళీ మన ఫింగర్ పెయిన్స్ వస్తాయి అందుకని చెప్పి ఇది మనం హార్డ్గానే ఉంచుకోవడం బెటర్ అనమాట మన ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే కొద్దిగా కూడా హార్డ్ ఉంటాయి సో ఓకే ఈరోజు రైట్ హ్యాండ్ పికింగ్ ఎలా బేసిక్ డౌన్ అప్ డౌన్ అప్ స్ట్రోక్స్ ఎలాగా గటార్ని పట్టుకోవడం ఎలా అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫింగర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్స్ టూ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ చూసాం నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ ఫింగరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే మనం గిటార్ తీయగానే బేసిక్ వార్మప్ ఎక్ వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్లా చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకోవడం వల్ల ఫింగర్స్ మనకి ఫ్రీ అయిపోతాయి ఇలా ఇది ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది లైఫ్ లైఫ్ లాంగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట సో ఇలా ఫోర్ మనం కొత్త కొత్తగా కూడా కనిపెట్టించుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ బేస్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇనిషియల్గా నేను కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ లెసన్ బై లెసన్ కొన్ని కొన్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇనిషియల్గా అయితే ఇలా స్టార్ట్ చేయండి బేసిక్ టూ ఫింగర్ త్రీ ఫింగర్ అండ్ ఫోర్ ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వేరే ఫింగర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ బేసిక్ లెసన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా మేజర్ స్కేల్ మైనర్ స్కేల్ అండ్ డిఫరెంట్ చిన్న చిన్న సాంగ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ మ్యూజిక్ లెసన్స్